ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ ഭരണകർത്താക്കൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി എൽ ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ രംഗത്ത് വന്നു ഗോഡൌണിൽ നിന്നും മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം റീത്ത് സമർപ്പിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കമ്മീഷന് വേണ്ടിയാണ് ടില്ലറുകൾ വാങ്ങിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും എൽ ഡി എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരം കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാങ്ങിയ രണ്ട് ടില്ലറുകളാണ് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കിടക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയ ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പരിപാലന നടപടികൾ ഇല്ലാത്തത് മൂലം ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയ യന്ത്രങ്ങൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുനിസിപ്പൽ ഭരണകർത്താക്കളുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നതെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ആരോപിക്കുന്നു പ്രതിഷേധവുമായി ടില്ലറുകൾക്ക് മുകളിൽ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യന്ത്രങ്ങൾ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് മുൻപിലെത്തിച്ച ശേഷമാണ് റീത്ത് സമർപ്പണം നടത്തിയത് കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയതെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് ആരോപിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന ഈ പാടം ഉഴുതുമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ മെഷീൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പർച്ചേസിംഗ് കമ്മീഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണപരതപരം ഗുണപരമായി മാറത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്ന് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കകത്ത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പുതിയ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉണർവിന് എല്ലാം ഗുണപരമാക്കി മാറ്റാൻ ഈ മെഷീനും കൊണ്ട് കഴിയുമായിരുന്നു ഇത് വാടകയ്ക്ക് വന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളോട് സെക്രട്ടറിയും മുനിസിപ്പൽ ഭരണാധികാരികളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇത് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് നടത്തണം ഇതിന് വീണ്ടും നമുക്ക് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോതമംഗലം നഗരസഭ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് യു ഡി എഫ് സംവിധാനത്തിന് ആർജവുമില്ലാത്ത ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ കൌൺസിലർമാരായ കെ എ നൌഷാദ് കെ വി തോമസ് സിജു തോമസ് പി ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹരിയൻ വൃന്ദാവൻ ലിസി പോൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കെ സി വി ന്യൂസ് കോതമ